నమస్కారం అప్టెక్ జాబ్స్ కి స్వాగతం నేను మీ వివేక్ ఇవాళ మనం చర్చించుకోబోయే కరెంట్ అఫేర్ అంశం గ్రేట్ నాట్ గ్రేట్ నాట్ అంటే ఏంటి అర్థం కాలేదా దీని పేరు ఈ పక్షికి పెట్టిన పేరు అది గ్రేట్ నాట్ మామూలుగా మీరు ఎప్పుడైనా సైబీరన్ క్రేన్ పేరు వినే ఉండి ఉంటారు ఫ్లామింగోస్ లేదా ఫ్లెమింగోస్ అనే పేరు వినే ఉండి ఉంటారు కొన్ని కొన్నిసార్లు బార్ హెడెడ్ గూస్ పేరు వినే ఉండి ఉంటారు కొన్ని కొన్నిసార్లు అమూర్ ఫాల్కన్ పేరు వినే ఉండి ఉంటారు కొన్ని కొన్నిసార్లు ఆర్కిక్ టర్న్ పేరు వినే ఉండి ఉంటారు అలానే కొంతమంది ఈ గ్రేట్ నాట్ని కూడా వినే ఉంటారు ఇంతకీ ఈ అన్ని ఏవైతే మనం పేర్లు డిస్కస్ చేసుకున్నామో వాటన్నిటికన్నా కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటిది దే ఆల్ ఆర్ మైగ్రేటరీ బర్డ్స్ అవన్నీ కూడా వలస పక్షులు అవి మామూలుగా ఉండేది ఒక ప్రదేశంలో అయితే వాతావరణ పరిస్థితుల రీత్యా మేబీ ఫర్ బ్రీడింగ్ అవ్వచ్చు లేదు క్లైమేట్ని తట్టుకోవడానికి అవ్వచ్చు లేదా కొంచెంసేపు రెస్ట్ తీసుకోవడానికి అవ్వచ్చు అవి వేరే ప్రాంతంలోకి వెళ్తాయి సో ఇలా మైగ్రేట్ అవుతున్నప్పుడు అది వెళ్లాల్సిన డెస్టినేషన్ ఒకటి అది దారి మధ్యలో రెస్ట్ తీసుకునే డెస్టినేషన్ ఒకటి ఆ విధంగా ఈ గ్రేట్ నాట్ ఏం చేసిందంటే ఇండియాకు వచ్చి ప్రస్తుతం రెస్ట్ తీసుకుంటోంది అది వెళ్లాల్సిన ప్లేస్ అయితే వేరు అది ఎక్కడికి వెళ్తుందో తెలుసుకోవాలనుకుంటే వీడియో మటుక చివరి దాకా చూడండి ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ గ్రేట్ నాట్ వార్తల్లోకి ఎందుకు వచ్చింది ఎ గ్రేట్ నాట్ హ్యాస్ ఫ్లోన్ ఓవర్ నైన్ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్ మనం మామూలుగా ఈ రోజుల్లో ఒక రెండు కిలోమీటర్లు నడవండి రా అంటే అమ్మ నా వల్ల కాదరా బాబు నాకు బైక్ ఇవ్వండి అప్పుడైనా నేను వెళ్తాను అంటారు కానీ ఆ పక్షి తొమ్మిది వేల కిలోమీటర్లు ప్రయాణించింది ఎక్కడి నుంచి రష్యా నుంచి ఇప్పుడు ఎక్కడికి వచ్చింది అది కేరళ యొక్క కోస్ట్కి వచ్చింది ఎందుకు వచ్చింది వింటర్ సోజోన్కి వచ్చింది వింటర్ అంటే మనకు తెలుసు శీతాకాలం లేదా చలికాలం మరి ఈ సోజోన్ అంటే ఏంటి సోజోన్ అంటే ఏం లేదు మన ఇంటి కాని ప్రదేశంలో మనం రెస్ట్ తీసుకుంటున్నాం ఉదాహరణకి ఇప్పుడు మీరు ఒకవేళ హైదరాబాద్ నుంచి ఢిల్లీ రోడ్ వేలు వెళ్తున్నారు అనుకోండి రోడ్డు మార్గాన మీరు మధ్యలో నాగ్పూర్లో ఎక్కడ ఆగి ఎవరో చుట్టాలు ఉన్నారని చెప్పి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి ఒకరోజు భోజనం చేసి ఒక పూట స్టే చేసి మళ్ళీ అక్కడి నుంచి ఢిల్లీ వెళ్తారు చూసారా సో మీరు నాగ్పూర్లో ఏదైతే ఉంటున్నారో స్టే దాన్ని సోజోన్ అంటారు అంటే మీ డెస్టినేషన్ వేరు కానీ అదే దారిలో ఉన్న ఒక ప్రదేశంలో మీరు కొంచెంసేపు రెస్ట్ తీసుకుంటారు అండ్ దాట్స్ కాల్ సోజోన్ సో అలా ఈ గ్రేట్ నాట్ బర్డ్ ఏదైతే మనం ఇందాక చూసామో అది కూడా ప్రస్తుతం కేరళ కోస్ట్లో రెస్ట్ తీసుకుంటుంది సో ఇది కేరళ రాష్ట్రం ఇది కేరళ యొక్క కోస్ట్ సో మీరు ఈ గ్రేట్ నాట్ అనే బర్డ్ని గమనించినట్టయితే అది వెస్టర్న్ కోస్ట్లో మీకు ఎక్కడైనా గమనించవచ్చు కొన్ని కొన్నిసార్లు అది ఆంధ్రప్రదేశ్ లేదా తమిళనాడు కోస్ట్లో కూడా కనిపిస్తూ ఉంటుంది బట్ యాజ్ ఆఫ్ నో ఏదైతే ఉందో ఒకటి కేరళలో కనిపించింది దీనికన్నా ముందు ఇంకోటి జామ్నగర్లో కనిపించింది అలానే ద మైగ్రేటరీ బర్డ్ దట్ ట్రావెల్స్ ద సెంట్రల్ ఏషియన్ ఫ్లైవే ఈజ్ ఓన్లీ వన్ ఆఫ్ ద టూ ద అదర్ హ్యాస్ బీన్ సైటెడ్ అట్ జామ్నగర్ ఇన్ గుజరాత్ వెల్ ఈ సెంట్రల్ ఏషియన్ ఫ్లైవ్ అంటే ఏంటో మనం కొద్దిసేపట్లో తెలుసుకుందాం సో ప్లీజ్ డూ వాచ్ టిల్ ద అండ్ అలానే మనం ఇందాకే తెలుసుకున్నాం ఒకటి కేరళలో కనిపిస్తే ఇంకోటి జామ్నగర్లో కనిపించింది అని సో జామ్నగర్ ఇక్కడ గుజరాత్లో ఉంది అండ్ జామ్నగర్కి సంబంధించి ఇంకో ఇంట్రెస్టింగ్ లేదా ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే ప్రపంచంలోనే ద లార్జెస్ట్ ఆయిల్ రిఫైనరీ ఏదైతే ఉందో అది జామ్నగర్లో ఉంది అండ్ అది రన్ చేస్తుంది ఎవరు అంటే రిలయన్స్ వాళ్ళు అండ్ ఆ లొకాలిటీ ఏదైతే ఉందో దానిని జామ్నగర్ రిఫైనరీ కాంప్లెక్స్ అని పిలుస్తారు దాన్ని రన్ చేస్తుంది రిలయన్స్ గ్రీన్స్ అక్కడ చాలా మంది వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్తో కలిసి ఉంటున్నారు అండ్ వాట్ ఆర్ బి ద థింగ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ ఎస్ ద డీ ఫ్యాక్టో పెట్రోలియం హబ్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అండ్ ఆబ్వియస్లీ వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ పెట్రోలియం రిఫైనరీ అక్కడ ఉంది అండ్ దట్స్ జామ్నగర్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ జామ్నగర్లో ఒక గ్రేట్ నోట్ కనిపించింది అంటే ఇంకోటి కేరళ కోస్ట్లో కనిపించింది అలానే మనం తీర ప్రాంతాల గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి మహారాష్ట్ర అలానే గోవా యొక్క తీర ప్రాంతం కోస్టల్ ఏరియా ఏదైతే ఉందో దానిని కొంకణ్ కోస్ట్ అంటారు అలానే కర్ణాటక కేరళ యొక్క ఏదైతే కోస్టల్ లైన్ ఉందో దానిని మలాబార్ కోస్ట్ అంటారు తమిళనాడు కోస్ట్ లైన్ ఏమో కోరమాండల్ కోస్ట్ అని ఆంధ్రప్రదేశ్ కోస్టల్ లైన్ ఏమో నార్తన్ సర్కార్స్ అని ఒడిషా యొక్క కోస్ట్ లైన్ ఏమో ఉత్కల్ కోస్ట్ అని ఇలా వివిధ పేర్లతో పిలుస్తూ ఉంటారు ఈ కోస్టల్ లైన్ అంటే ఏంటి కోస్టల్ ఏరియా అంటే ఏంటి కోస్టల్ రీజియన్ అంటే ఏంటి కోస్టల్ ప్లెయిన్ అంటే ఏంటి వెస్టర్న్ కోస్టల్ ప్లెయిన్లు ఏ విధంగా ఉంది ఈస్టర్న్ కోస్టల్ ప్లెయిన్లు ఏ విధంగా ఉంది వెస్టర్న్ కోస్టల్ లైన్ పెద్దగా ఉందా ఈస్టర్న్ కోస్టల్ లైన్ పెద్దగా ఉందా వీటన్నిటి గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే అప్టేక్ జాబ్స్ యాప్ని వెంటనే ఇన్స్టాల్ చేసి ఎస్వి నారాయణ సార్ ఏదైతే జాగ్రఫీ క్లాసెస్ చెప్పారో వాటిని జాగ్రత్తగా వినండి ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ జస్ట్ అబౌట్ ద కోస్టల్ ప్లెయిన్స్ జాగ్రఫీకి సంబంధించి అది జియోమార్ఫాలజీ అవ్వచ్చు క్ల
దానికి శాస్త్రీయ నామం సైంటిఫిక్ నేమ్ ఇచ్చేటప్పుడు ఇలా రెండు పదాలు ఏదైతే ఉన్నాయో దాన్ని బైనామియల్ నామన్ క్లేచర్ అంటారు ఆ బైనామియల్ నామన్ క్లేచర్ని ప్రపోజ్ చేసింది లేదా తీసుకొచ్చింది క్యారోలస్ లిన్నయస్ ఈయన అలానే స్పీసీ ప్లాంటోరమ్ అని ఒక బుక్ కూడా రాశారు సో జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి కమింగ్ బ్యాక్ గ్రేట్ నాట్ యొక్క ఐయూసిఎన్ స్టేటస్ ఏంటి ఐయూసిఎన్ స్టేటస్ అంటే ఏంటి ఒక జీవి యొక్క స్టేటస్ ఏ విధంగా ఉంది ఎందుకనంటే వెల్ ఇది తెలుసుకుని దాని దగ్గరికి వెళ్దాం సో గ్రేట్ నాట్ యొక్క ఐయూసిఎన్ స్టేటస్ వచ్చి ఎండేంజర్డ్ అంటే అది ప్రమాదంలో పొంచి ఉంది అంతరించిపోవడానికి దగ్గరగా ఉంది అని అర్థం ఈవెన్ ఎండేంజర్డ్కి ఎక్స్టెంట్కి మధ్యలో కూడా ఒక చిన్న కేటగిరీ ఉంది ప్రతి జీవి కూడా అక్కడికి వెళ్ళాలని రూల్ ఏం లేదు కానీ బట్ సమ్టైమ్స్ ద యూజ్ ఇట్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్డ్ ఉదాహరణకి ఒకవేళ వంద యానిమల్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం అంటే ఒక జాతికి సంబంధించిన కేవలం వందే ఉన్నాయి పాపులేషన్ ఒకవేళ అది వంద నుంచి యాభైకి వచ్చింది అనుకోండి ఎండేంజర్డ్ లేదా త్రెత్ ఎండ్ అంటారు అదే ఒకవేళ ట్వంటీ ఫైవ్ కన్నా తక్కువకు వచ్చేసింది అనుకోండి క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్డ్ అంటాడు ఆబ్వియస్లీ ఒకవేళ ఏమీ లేదు అనుకోండి అది ఎక్స్టెంట్ అయిపోయింది అంటారు సో ఇప్పుడు ఈ గ్రేట్ నాట్ అనేది కూడా మెల్లిమెల్లిగా అంతరించిపోయే వైపు అడుగులు వేస్తాం చెప్పాలి సో దాన్ని పరిరక్షించాలి అందుకని ఈ ఐయూసిఎన్ సంస్థ ఏదైతే ఉందో ఇంటర్నేషనల్ యూనియన్ ఫర్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ నేచర్ కొన్ని కొన్నిసార్లు దీన్నే ఇంటర్నేషనల్ యూనియన్ ఫర్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ నేచర్ అండ్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ అని కూడా అంటూ ఉంటారు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి సో వాళ్ళు ఇచ్చిన స్టేటస్ ప్రకారం ఇది ఎండేంజర్డ్ ఒక జాతి ఎండేంజర్డా క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్డా వల్నరబులా థ్రెట్ అండా నాట్ రిలేటెడా అసలు ఏం పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదా ఇవన్నీ కూడా దేంట్లో మెన్షన్ చేస్తారు వాళ్ళు ఐయూసిఎన్ వాళ్ళు ఏదైతే రెడ్ డేటా బుక్ అని ప్రతి సంవత్సరం రిలీజ్ చేస్తారో దాంట్లో మెన్షన్ చేస్తారు సో అది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ వచ్చి ఈ గ్రేట్ నాట్ అనే బర్డ్ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే అది ఎక్కడెక్కడ ఉంటుంది లేదా ఎక్కడెక్కడ ప్రయాణిస్తుంది అని తెలుసుకుందాం దిస్ స్పీషీస్ బ్రీడ్స్ ఇన్ నార్త్ ఈస్ట్ సైబీరియా బ్రీడ్స్ అంటే ఏంటి దాని యొక్క బ్రీడింగ్ గ్రౌండ్ అని అర్థం బ్రీడింగ్ గ్రౌండ్ అంటే పిల్లల్ని ఎక్కడ పెడుతున్నాయి లేదా గుడ్లు ఎక్కడ పెడుతున్నాయని అర్థం సో అది అక్కడ నార్త్ ఈస్ట్ సైబీరియా అది ఎక్కడ ఉంది రష్యా అనే ప్రాంతంలో ఉంది రిమెంబర్ రష్యాలో ఈ సైబీరియా ఏదైతే ఉందో అక్కడ సైబీరియా ఎడారి కూడా ఉంది వరల్డ్లోనే వన్ ఆఫ్ ద కోల్డెస్ట్ రీజన్స్ అది అక్కడ మైనస్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ దాకా టెంపరేచర్స్ వెళ్ళిపోతాయి సో అప్పుడు ఆబ్వియస్గా ఇట్ బికమ్స్ వెరీ హార్ష్ అక్కడ ఎన్వైరాన్మెంట్ అంతా కూడా అంత సూటబుల్గా ఉండదు కాబట్టి ఆ పక్షులన్నీ కూడా అక్కడ నుంచి వచ్చేస్తాయి మనిషి అంటే ఆబ్వియస్లీ మూవ్ అవ్వలేడు కాబట్టి సంహో అరేంజ్మెంట్స్ చేసుకుంటారు బట్ బర్డ్స్కి అది కుదరదు కాబట్టి ది మైగ్రేట్ టు అదర్ ప్లేసెస్ వింటరింగ్ మెయిన్లీ ఇన్ ఆస్ట్రేలియా సో ఎప్పుడైతే ఈ సైబీరియా ప్రాంతంలో టెంపరేచర్స్ బాగా పడిపోతాయో అప్పుడు వాళ్ళు మైగ్రేట్ అవుతారు ఎక్కడికి మైగ్రేట్ అవుతారు ఆస్ట్రేలియాకి ఈవెన్ ఇప్పుడు కూడా ఏదైతే గ్రేట్ నాట్ బర్డ్ ఈవెన్ కేరళ జామ్నగర్ రెండింటిలో ఐడెంటిఫై చేయబడిందో రిమెంబర్ ఒకటి కేరళలో ఐడెంటిఫై చేయబడింది ఇంకోటి జామ్నగర్లో ఈ రెండు కూడా ఇప్పుడు ఆస్ట్రేలియా వెళ్తున్నాయి కాకపోతే ప్రస్తుతం రెస్ట్ తీసుకోవడానికి ఇండియాలో ఆగిపోయాయి బట్ ఆల్సో త్రూ అవుట్ ద కోస్ట్ లైన్ ఆఫ్ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా అంటే ఇండోనేషియా మలేషియా అలానే కొంచెం థాయిలాండ్ ఆ ప్రాంతం అండ్ ఆన్ ద కోస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా బంగ్లాదేశ్ అండ్ ఈవెన్ పాకిస్తాన్ ఆబ్వియస్ ఇప్పుడు గుజరాత్లోని జామ్నగర్ దాకా వచ్చింది అంటే దానికి దగ్గరలో ఉన్న పాకిస్తాన్ తీర ప్రాంతం దాకా అది వెళ్ళలేదా మీరు అనొచ్చు ఇన్ని గుంపులు గుంపులుగా పక్షులు వలస వెళ్ళేటప్పుడు ఒకే ఒక పక్షి పక్కెట్లో వచ్చిందని ఆబ్వియస్గా ఇప్పుడు ఒక పది మంది కలిసి ఒక ట్రిప్కి వెళ్ళారు అనుకోండి అందరూ ఒకటే చోటుకి వెళ్ళి ఆగరు కదా ఒకళ్ళేమో ఎక్కువగా ఫోటోలు తీసుకోవడం వైపు ఉంటారు ఇంకోళ్ళేమో ఈ రాయంటే మెత్తగా ఉంది ఈ రాయంటే గట్టిగా ఉంది అరే ఈ బొమ్మ ఎక్కడ తీసినట్టు ఉంది ఈ బొమ్మను ఇలా చెక్కుంటే బాగుండేదని ఇంకోళ్ళు ఇద్దరేమో అరే ఏదో ఒకటి తిందా అని ఆలోచిస్తూ ఉంటారు సో ఒక పది మంది ఒక ట్రిప్కి కలిసి వెళ్ళినప్పుడే అందరూ ఒక విషయం లేదా ఒక యాక్టివిటీ చేయనప్పుడు అన్ని పక్షులు కలిసే వచ్చినా సరే మధ్యలో ఒకటి దారి తప్పిపోవచ్చు అల్టిమేట్గా అది వెళ్ళేది ఆస్ట్రేలియానే బట్ ఈవెన్ దాని ఒకటి దారి తప్పిపోయి ఉండొచ్చు లేదు అది టైర్డ్ అయిపోయి ఉండి ఉండొచ్చు సో ఆ విధంగా పాకిస్తాన్ కూడా వస్తాయి అండ్ ఆన్ ద ఈస్టర్న్ కోస్ట్ ఆఫ్ ద అరేబియన్ పెనిన్సులా అరేబియన్ పెనిన్సులా అంటే అక్కడ సౌదీ అరేబియా ఆ ప్రాంతం దగ్గర అండ్ రిమెంబర్ పెనిన్సులా అంటే చాలామంది ఇప్పటికీ కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు దాన్ని కొన్ని కొన్నిసార్లు పెనిన్జులా అని కూడా పిలుస్తారు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి ఏం లేదు మూడు వైపుల సముద్ర భాగం లేదా నీటి భాగం ఉండి ఇంకొక్క వైపే భూభాగం ఉంటే దానిని పెనిన్సులా అంటారు ఉదాహరణకి మీరు మన ఇండియా యొక్క దక్షిణ భాగం చూసారనుకోండి సదర్న్ పార్ట్ ఇటువైపు అరేబియా సముద్రం ఉందా అరేబియన్ సీ అటువైపు బే ఆఫ్ బెంగాల్ 
స్టాప్ ఓవర్ అంటే సింపుల్ ఎలా అయితే ఈ సోజు అని మనం ఇందాక తెలుసుకున్నామో అలా వాటికి మేజర్లీ ఎక్కువ బర్డ్స్కి అదే స్టాప్ ఓవర్ సైట్ అనమాట గుర్తుపెట్టుకోండి ఒకటి ఉండడానికి ఇంకోటి బ్రీడింగ్ గ్రౌండ్స్ ఇంకోటి స్టాప్ ఓవర్ సైట్ అంటే ఒక చోట వాళ్ళు బ్రీడ్ చేసుకుంటారు దట్స్ ఫైన్ ఇంకోటి వాళ్ళు జస్ట్ రెస్ట్ తీసుకోవడానికి కాసేపు ఆగారు లైక్ ఇందాక గ్రేట్ ఏదైతే నార్త్ కేరళలో కనిపించింది దానిలాగా అలానే ఎల్ఓసీ కూడా సో ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయి అంటే అదైతే తెలుసుకున్నాం డిస్ట్రిబ్యూషన్లో నా విల్ టాక్ అబౌట్ హ్యాబిటాట్ అండ్ ఇకాలజీ ఎలాంటి ప్రాంతాల్లో ఉంటాయి అని ఇట్ అకర్స్ విత్ ఇన్ షెల్టర్డ్ కోస్టల్ హ్యాబిటాట్స్ కంటైనింగ్ లార్జ్ ఇంటర్ టైడల్ మట్ ఫ్లాట్స్ ఆర్ శాండ్ ఫ్లాట్స్ సింపుల్ ఈ పేరు జాగ్రత్త గమనించండి శాండ్ ఇసక ఫ్లాట్ అంటే ఎగుడు దిగుడు లేని ప్రాంతం ఒకసారి ఈ ఫోటోని జాగ్రత్తగా గమనించండి ఇక్కడ మనకంతా కూడా ఇసుక ఫ్లాట్ కనిపిస్తున్నా ఇలాంటి ప్లేసెస్లోనే ఆ గ్రేట్ నాట్ అనే బర్డ్ ఉంటుంది ఇంక్లూడింగ్ ఇన్లెట్స్ బేస్ హార్బర్స్ ఎస్చురీస్ అండ్ లగూన్స్ ఇప్పుడు మీకు వచ్చే డౌట్ ఏంటంటే సార్ శాండ్ ఫ్లాట్స్ లేదా వాటిని మట్ ఫ్లాట్స్ అంటున్నారు ఇదైతే మాకు అర్థమైపోయింది ఈ ఇన్లెట్స్ బేస్ హార్బర్స్ ఎస్చురీస్ లగూన్స్ ఏంటి అని డోంట్ వరీ నేను చెప్తాను ఒకసారి మళ్ళీ పెరిన్సులా దగ్గరికి వెళ్ళండి పెరిన్సులా అంటే ఏంటి త్రీ సైడ్స్ వాటర్ వన్ సైడ్ ల్యాండ్ ఎగ్జాక్ట్లీ దానికి ఉల్టా త్రీ సైడ్స్ ల్యాండ్ వన్ సైడ్ వాటర్ ఉంటే దాన్ని బే అంటారు ఉదాహరణకి మీరు బే ఆఫ్ బెంగాల్ ఒకసారి జాగ్రత్తగా ఊహించుకోండి బికాస్ జాగ్రఫీ ఈజ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ఇమాజినేషన్ బే ఆఫ్ బెంగాల్ మీరు జాగ్రత్తగా గమనించినట్టయితే ఒకవైపు ఏమో మయన్మార్ థాయిలాండ్ అవి ఉంటాయి ఇంకోవైపు ఏమో మన ఆంధ్రప్రదేశ్ కోస్ట్ ఒరిస్సా కోస్ట్ తమిళనాడు కోస్ట్ ఉంటుంది నార్తన్ పార్ట్లోకి వెళ్ళేసరికి అస్సాము బంగ్లాదేశ్ వెస్ట్ బెంగాల్ అవి ఉంటుంది అంటే మూడు సైడ్ ల్యాండ్ ఉంది ఒకవైపు ఇండియన్ ఓషన్ ఏదైతే కనెక్ట్ అయి ఉందో ఆ వాటర్ బాడీ ఉంది సో త్రీ సైడ్స్ ల్యాండ్ ఉండి వన్ సైడ్ వాటర్ ఉంటే దానిని బే అంటారు ఇప్పుడు బేతో కన్ఫ్యూజ్ అయ్యేది ఇంకోటి ఉంది అదే గల్ఫ్ బే గల్ఫ్ రెండు ఆల్మోస్ట్ సేమ్ కాకపోతే బేకి ఏదైతే ఓపెనింగ్ ఉందో ఎటువైపు అయితే అది వాటర్తో కనెక్ట్ అవుతుందో ఆ మౌత్ అంటారు అనమాట దాన్ని ఆ మౌత్ వచ్చేసి చాలా వైడ్గా ఉంటుంది వెడల్పుగా ఉంటుంది వెరాస్ గల్ఫ్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఆ ఓపెనింగ్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అండ్ గల్ఫ్ మోర్ ఓవర్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఏదో కంప్లీట్గా ఎన్క్లోజ్ చేసేసినట్టు ఉంటుంది బే అనేది కొంచెం వైడ్గా ఉంటుంది అనమాట మీరు బే ఆఫ్ బెంగాల్ చూడండి అలానే కొన్ని గల్ఫ్స్ని చూడండి గల్ఫ్స్ ఆల్మోస్ట్ ఇలా ఉంటాయి వేరాస్ బేస్ ఏమో ఇలా వెడల్పుగా ఉంటాయి దట్స్ ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్ అదర్వైజ్ బే అండ్ గల్ఫ్ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ ద సేమ్ బే యొక్క ఓపెనింగ్ చాలా పెద్దగా ఉంటుంది గల్ఫ్ యొక్క ఓపెనింగ్ చిన్నగా ఉంటుంది సో ఏదైతే ఈ పాట అయితే ఉందో దానినే ఇన్లెట్ అంటారు సో ఇన్లెట్ అయిపోయింది బేస్ కూడా అయిపోయింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి హార్బర్స్ ఏం లేదు ఎక్కడైతే షిప్పుల్ని సముద్రంలో పెట్టకుండా వెదర్కి పాడైపోతాయో అలా పెట్టకుండా వాటిని ఎక్కడికైతే ఒక చోటకి తీసుకొచ్చి కట్టేస్తారో దానినే హార్బర్ అంటారు కొన్ని కొన్నిసార్లు దాన్ని మూర్ డప్పు కూడా అంటూ ఉంటారు అలానే ఎస్టరి ఎస్టరి అంటే ఏం లేదు ఇప్పుడు మనం మామూలుగా ఇండియాని గమనించండి ఎవ్రీ రివర్ విల్ గో అండ్ మిక్స్ లేదా విల్ గో అండ్ ఎంటర్ ఇంటర్ ఓషన్ ఆర్ ఎస్ సీ ఉదాహరణకి మీరు నర్మదా తపతీ నది లేదా తాపీ నదిని గమనించాలనుకోండి ఆ రెండు వెళ్ళి అరేబియన్సీలో కలుస్తాయి అదే మీరు కృష్ణా గోదావరి గంగా కావేరి ఇవన్నీ గమనించినట్టయితే ఇవన్నీ బే ఆఫ్ బెంగాల్లో కలుస్తాయి సో ఇవన్నీ వెళ్ళి ఎక్కడైతే కలుస్తున్నాయో సముద్రంలో ఆ పర్టికులర్ రీజన్నే ఎస్చురి అని అంటారు ఉదాహరణకి చూడండి సో ఇలా నదులన్నీ కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ నుంచి ఎక్కడైతే సముద్రంలో కలుస్తాయో దాట్స్ కాల్డ్ అండ్ ఎస్చురి అండ్ ఎస్చురిలో వాటర్ని ఎప్పుడూ కూడా ఒక రివర్ వాటర్లోనూ ఉండదు ఒక ఓషన్ వాటర్లోనూ ఉండదు ఎందుకంటే రివర్ వాటర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఎ ఫ్రెష్ వాటర్ వేరాస్ ఓషన్ వాటర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ సాల్టీ వాటర్ అంటే ఉప్పు ఉప్పగా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఈ రెండు కలిసే ప్రాంతం కాబట్టి ఎస్టరీ వాటర్ మరీ అంత ఫ్రెష్గా ఉండదు మరీ అంత సాల్టీగా కూడా ఉండదు బట్ కంపారిటివ్గా కొంచెం సాల్టీగా ఉంటుంది బికాస్ ఓషన్ వాటర్ మిక్స్ అవుతుంది కాబట్టి అందుకని ఆ వాటర్ని బ్రాకిష్ వాటర్ అంటారు ఆ విషయం జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి అలానే నెక్స్ట్ వచ్చి లగూన్స్ ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఇదంతా సముద్రం అనుకుందాం విరాజ్ ఇక్కడ నుంచి నదులు ఇవన్నీ వచ్చి కలుస్తున్నాయి బాగానే ఉంది కానీ ఇక్కడ ఒక చిన్న ల్యాండ్ మాస్ అడ్డంగా ఉంది బట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఈ వాటర్ అంతా కలుస్తున్నాయి కదా సో ఇక్కడ ఒక పర్టికులర్ పార్ట్ ఏదన్నా ఉంటే వాటర్ బాడీ దానిని లగూన్ అంటారు ఏం లేదు బేసిక్గా అది వాటర్ బాడీ కాకపోతే చిన్న జాగ్రఫికల్ ఏదైనా బ్యారియర్ లాగా ఫామ్ చేస్తే ఏదైతే ఓపెన్ వైపుగా ఉందో ఓషన్ వైపు అటువైపు కాకుండా ఇటువైపు ఉన్న దాన్ని లగూన్ అంటారు ఐ హోప్ యూ క్లియర్లీ గాడ్ దాట్ అండ్
సెంట్రల్ ఏషియా అంటే మధ్య ఆసియా ప్రాంతం అయితే అర్థం అవుతుంది బట్ వాట్ ఈస్ దిస్ ఫ్లైవే ఒక రోడ్డు ఉంది అనుకోండి ఆ రోడ్డు మీద కార్లు అవ్వచ్చు బైక్లు అవ్వచ్చు బస్సులు అవ్వచ్చు ఇవన్నీ ఫాస్ట్గా వెళ్ళడానికి కన్స్ట్రక్ట్ చేసేది హైవే అలానే ఒక రివర్ ట్రాన్స్పోర్ట్కి యూజ్ చేస్తే దాన్ని వాటర్ వే అంటారు అలానే ఒక విమానాశ్రయంలో ఒక ఏరోప్లేన్ టేక్ ఆఫ్కి ల్యాండింగ్కి ఉపయోగించి దాన్ని రన్ వే అంటారు అలానే ఈ వలస వెళ్ళే పక్షులు మైగ్రేటరీ బర్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఏ రూట్లో అయితే వెళ్తున్నాయో దానిని ఫ్లైవే అంటారు ఫ్లైవేస్ ఆర్ ద ఏరియా యూజ్ బై అ గ్రూప్ ఆఫ్ బర్డ్స్ డ్యూరింగ్ దర్ యాన్యువల్ సైకిల్ విచ్ ఇంక్లూడ్స్ దర్ బ్రీడింగ్ ఏరియాస్ స్టాప్ ఓవర్ ఏరియాస్ అండ్ వింటరింగ్ ఏరియాస్ సో ఇప్పుడు బ్రీడింగ్ ఏరియాస్ ఏంటిది ఈ గ్రేట్ నాట్కి రష్యా వింటరింగ్ ఏరియాస్ ఏంటిది ఆస్ట్రేలియా స్టాప్ ఓవర్ ఏరియాస్ ఏంటిది ఒకటి ఎల్ఓసి మనం ఇందాక తెలుసుకున్నాం నార్త్ కొరియా సౌత్ కొరియా చైనా దగ్గర ఇంకోటి ఇండియా పాకిస్తాన్ బంగ్లాదేశ్ లేదా సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా రీజన్ ఏదైతే ఉందో అది ఇట్ ఈస్ అ మైగ్రేషన్ రూట్ ఓకే కవరింగ్ ఓవర్ థర్టీ కంట్రీస్ ఏది ఈ సెంట్రల్ ఏషియన్ ఫ్లైవే థర్టీ కంట్రీస్ని కవర్ చేస్తుంది ఫర్ డిఫరెంట్ వాటర్ బర్డ్స్ లింకింగ్ దర్ నార్తన్ మోస్ట్ బ్రీడింగ్ గ్రౌండ్స్ ఇన్ రష్యా మనందాక తెలుసుకున్నాం అలానే టు ద సదర్న్ మోస్ట్ నాన్ బ్రీడింగ్ వింటరింగ్ గ్రౌండ్స్ ఇన్ ఆస్ట్రేలియా అలానే సౌత్ ఏషియా ద మాల్దీవ్స్ అండ్ బ్రిటిష్ ఇండియన్ టెరిటరీ విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ దిస్ స్టాప్ ఓవర్ ఏరియాస్ అలానే ఈ సెంట్రల్ ఏషియన్ ఫ్లైవే ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ అమాంగ్ ద నైన్ ఫ్లైవేస్ ఇన్ ద వరల్డ్ సో ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మైగ్రేటరీ బర్డ్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఏరియాస్ నుంచి మూవ్ అవుతుంటాయి ఆబ్వియస్లీ ఇప్పుడు అమెరికాలో ఉన్నది ఖచ్చితంగా ఇండియాకి రావాలని రూల్ అయినది కదా అది అక్కడక్కడ తిరుగుతూ ఉండొచ్చు కదా సో అలా నైన్ డిఫరెంట్ ఫ్లైవేస్ ఉన్నాయి ఒకవేళ ఆ ఫ్లైవేస్ గురించి మీకు తెలిస్తే ఆ మిగతా ఫ్లైవేస్ ఏంటో కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేసి చెప్పండి ఐ వాంట్ టు నో దాట్ అండ్ త్రీ ఆఫ్ ద నైన్ ఫ్లైవేస్ దట్ పాస్ త్రూ ద ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్ సో ఈ నైన్ ఫ్లైవేస్లో మూడు ఫ్లైవేస్ ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్ మీద నుంచి లేదా దగ్గర నుంచి వెళ్తున్నాయి ఒకటి సెంట్రల్ ఏషియన్ ఫ్లైవే రెండవది ఈస్ట్ ఏషియన్ ఆస్ట్రేలియా ఏషియన్ ఫ్లైవే ఇంకోటి ఏషియన్ ఈస్ట్ ఆఫ్రికన్ ఫ్లైవే ఇక్కడ ఒకసారి మీరు గమనించండి ఆ మూడు కూడా క్లియర్గా తెలుస్తాయి మనకి ఇప్పుడు ఆ ఏదైతే గ్రేట్ నోట్ అనే బోర్డు ఉందో ఈ రూట్లో వచ్చిందన్నమాట అలానే ఇండియా హ్యాస్ అ స్ట్రటీజిక్ రోల్ ఇన్ ద ఫ్లైవే యాజ్ ఇట్ ప్రొవైడ్స్ క్రిటికల్ స్టాప్ ఓవర్ సైట్స్ టు ఓవర్ నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద బర్డ్ స్పీషీస్ నోన్ టు యూస్ దిస్ మైగ్రేటరీ రూట్ సో ఏవైతే మైగ్రేటరీ బర్డ్స్ ఉన్నాయో ఇవి వెళ్ళే రూట్లో నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద మైగ్రేటరీ బర్డ్స్కి ఇండియా ఈజ్ అ వెరీ కీ ప్లేస్ ఇది ఎలా అంటే హైదరాబాద్ నుంచి విజయవాడ రోడ్డు మీద వెళ్ళే ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఆ సెవెన్ అనే హోటల్ దగ్గర ఎలా అయితే ఆగుతారో అచ్చం అలా అని రష్యా నుంచి ఆస్ట్రేలియా వచ్చే బర్డ్ అయినా ఆస్ట్రేలియా నుంచి రష్యా వెళ్ళే బర్డ్ అయినా సరే ఇండియాలో ఖచ్చితంగా ఆగి ఒకసారి ఒక కప్పు చాయ్ తాగి వెళ్దామని ఆగుతూ ఉంటా అనమాట అఫ్కోర్స్ అవేం చాయ్ తాగవు కానీ జస్ట్ నేను చెప్తున్నాను మనుషులం మనకంటే టెక్నాలజీ ఎలా ఉపయోగించాలి టెక్నాలజీని ఎలా కనిపెట్టాలని తెలుసు కాబట్టి పరిస్థితులు పర్యావరణం మారిపోయినా సరే మనం అడ్జస్ట్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తాం పాపం పక్షుల కోసం మనం ఇప్పటి వరకు ఏం చేయలేదు కదా వాటి యొక్క ఉన్న ఎన్వైరాన్మెంట్ని కూడా మనం నాశనం చేస్తాం బట్ వాట్ ఆర్ బి ద రీజన్స్ న్యాచురల్గా అవి ఎప్పటి నుంచో మైగ్రేట్ అవుతున్నాయి అండ్ దే ఆర్ స్టిల్ డూయింగ్ ద సేమ్ థింగ్ అండ్ మైగ్రేషన్కి సంబంధించి రష్యా నుంచి ఆస్ట్రేలియా వెళ్తున్న బర్డ్ మనం ఈ కరెంట్ అఫేర్ని డిస్కస్ చేసుకోవాలని చెప్పి ఇండియాకు వచ్చి ఆగిళ్ళినట్టుంది ఏదైతే నేను దీని ద్వారా మన ఒక ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకున్నాం కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపరేషన్ ఒక అడుగు ముందుకు వేసాం కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ అంటేనే గుర్తుపెట్టుకోండి అప్టేక్ జాబ్స్ ఎప్పుడూ కూడా పేరుకే కాదు నిజంగానే మిమ్మల్ని పైకి తీసుకురావాలని ఆలోచనతో పనిచేస్తూ ఉంటుంది అందుకే నాట్ ఓన్లీ జస్ట్ ది కరెంట్ అఫేర్స్ ఆన్ యూట్యూబ్ మీకు రోజు యూట్యూబ్ యొక్క కమ్యూనిటీ పేజ్లో వాళ్ళు మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు సో దట్ మీకు రివిజన్ లాగా కూడా ఉంటుంది అలానే యూట్యూబ్ షార్ట్స్లో వాళ్ళు బిట్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేస్తూ ఉంటారు సో దట్ మీకు అక్కడ బిట్ ఆన్సర్ తెలుస్తున్న ద సేమ్ టైం ఓకే ఈ విధంగా మనం అనలైజ్ చేయొచ్చు లేదా ఈ విధంగా మనం ఆన్సర్ చేయొచ్చు అని తెలుస్తుంది ఇవన్నీ జస్ట్ మీకు టీజర్ ట్రైలర్స్ లాంటివి అసలు అసలు అయిన పిక్చర్ అప్టెక్ జాబ్స్ యాప్లో ఉంది మీరు ఏ ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నా సరే మీరు ఒక సింగిల్ సబ్జెక్ట్ని పర్చేస్ చేయాలన్న పర్చేస్ చేయొచ్చు లేదంటే మొత్తం కోర్సును పర్చేస్ చేయాలన్న పర్చేస్ చేయొచ్చు ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇన్ ఎ స్మార్ట్ అండ్ సెగ్రిగేటెడ్ వే సో ఒక్కసారి యాప్ని మొబైల్ ఫోన్లో ఇన్స్టాల్ చేసుకుని ఒకసారి యాప్లో గో త్రూ అవ్వండి మీకు నచ్చితేనే పర్చేస్ చేయండి నో వన్ ఈస్ ఫోర్సింగ్ యూ బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ మీకు